كمبيوتر كنترول أو باور سيستمز هذا الموضوع راح نوضح به نسترجع به المواضيع اللي تحدثنا عنها سابقا مثل موضوع الأكتف باور كنترول الرياكتف باور كنترول والإيكونوميك أوبريشن أو باور سيستم عندنا البيسك كومبوننتس للكمبيوتر كنترول أو باور سيستم هو الانرجي كنترول سيستم الكنترول سنتر الانرجي كنترول سنتر الانرجي كنترول سنتر هو ديسيجن تيكينج هو مكان اللي يؤخذ به الديسيجن فور ذا الكتريكال ترانسميشن اند جنريشن باور اند انتركونكتد سيستم هنا انا هاي ليفل view of energy control center consists of it من a remote control unit اللي هي تكون طبيعة الحال at the substation اللي فيها يكون monitoring للdata data على سبيل المثال إذا كان عندنا remote control unit نوع PMU الفيزر measurement unit هاي الفيزر ميجرمنت يعني شو تسوي تقيس الفولتيه والفيز نير سب ستيشن وترجعها من الانرجي كنترول سنتر باستخدام شنو كوميونيكيشن لينكس لذلك الانرجي كنترول سيستم كونتين ذا انرجي مانجمنت سيستم بلانت لود كنترول روم اللي هي بحيث يكون الديسيجن بيها في حالة انه اذا عندنا various unit باستخدام ال economic operation of power system based on operating cost which unit اي unit راح تشتغل و اي unit راح تطفي بحيث نحصل economic operation عمل اقتصادي ايضا minimizing the reactive power flow through lines معناها المحصلة من هذا الكلام انه راح كل المواضيع اللي تخص الباور سيستم اوبريشن اند كنترول تيك ان ذيس يونت كنترول سنتر اللي هي يونت كومنتمنت ايكونوميك ديسباج رياكتيف باور كنترول فريكوانسي كنترول وهكذا الكومبوننتس اوف انرجي كنترول سيستم هي 3 طبعا هذه المواضيع كلش مهمة في أسئلة الـ MCQ الـ Multiple Choice Question اللي هي شنو هن هاي الـ 3 Unit الـ Energy Management System Supervisory Control and Data Acquisition System SCADA and the Communication between Energy Management System و SCADA System طبعا الـ Operation of Control System الى two main function الـ function الاولى هي الـ monitoring الـ function الثانية هي الـ data acquisition and remote control level وبالتالي من نحصل monitoring monitoring مراقبة و data acquisition و الحصول على معلومات من فولتية frequency تيار current وهكذا راح على اساس هذا يكون عندنا turbine government adjustment وبالتالي Active Power Control or اللي يصحوا له Load Frequency Control to maintain frequency or من هاي الداتا نقدر نحدد Economic Dispatch Control to distribute load among these units and to minimize fuel cost لتقليل الفيول كوست أيضا Primary Voltage Control بحيث أنه على أساس هاي الاكزايتيشن ديكريز اور انكريز وبالتالي رياكتيف باور كنترول اور انذر كنترول مي بي فور فولتج اللي هو تحدثنا عنه الاس بي سي الشانت كاباستر تاب تشينجر ترانسفورمر كلها من يحددها هاي يحددها السكيدا سيستم والكمبيوتر كنترول اوف باور سيستم من نتناول مواضيع الكمبيوتر والستيت عندنا الكلاسيفيكيشن اوف سكيورتي ستيت هي هذين الخمس ستيتات 
الحالة الأولى اللي هي normal state واللي هي يكون frequency خمسين الفولتية within the frequency خمسين والفولتية هي بين 1.05 per unit و بين 0.95 per unit إذا كان عندنا هذا الاوبريشن متحقق فهو نورمال ستيت اذا كان عندنا واحد من عندهم او اثنيناتهم كان بي ديفيجن هاي ديفيجن فراح يسوي لنا الالرت ستيت ايمرجنسي ستيت لما يصير اكسيد مثلا البوتيه بدل ما 1.05 صارت على سبيل المثال 1.0 9 فهذا راح يصير emergency state واللي هو يحدث لما يكون عندك fault extreme state في حالة dynamic stability لما يكون عندك dynamic stability ويكون عندك على سبيل المثال ال frequency بال dynamic stability مساوي لل natural frequency اللي واحد من component of power system راح يصير عندنا phenomena of resonance واللي هي اتفقنا هي حالة very dangerous في high extreme state وال restorative state اللي هي اكثر ما تكون بال transient stability ولها علاقة بال delta critical clearing time وال delta critical clearing time هنا انا security analysis and control security monitoring هو مراقبة online identification معناه من يقول online identification معناها السيستم قاعد نسوي له مراقبة اما هاي المراقبة تكون second by second حالة الفريكوانسي او تكون minute by minute او hour by hour حالة الفولتية انه نراقب السيستم second by second لي التأكد من انه الفريكوانسي with acceptable value اللي هي خمسين وتكون ال الفريكوانسي والفولتية ايضا ضمن الليميت المحدد لها